வணக்கம் விரிவான செய்திகள் மும்பை மஜ்கான் பகுதியில் உள்ள ஓட்டல் ஒன்றில் இன்று பயங்கர தீ விபத்து ஏற்பட்டதை தொடர்ந்து கடும் பரபரப்பு நிலவியது மும்பையில் மஜ்கான் பகுதியில் உள்ள ஹோட்டல் ஒன்றில் எதிர்பாராத வகையில் தீ விபத்து ஏற்பட்டதை தொடர்ந்து கடும் பரபரப்பு நிலவியது சம்பவ பகுதிக்கு விரைந்து வந்த தீயணைப்பு துறையினர் கடுமையாக போராடி தீயை அணைத்தனர் தீ விபத்தை தொடர்ந்து அப்பகுதியில் புகை மண்டலமாக காட்சி அளித்தது தீ விபத்தில் உயிர் சேதமாக யாருக்கும் காயமோ ஏற்படவில்லை என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் தீ விபத்திற்கான காரணம் என்னவென்று உடனடியாக தெரியவில்லை தீ விபத்து குறித்து வழக்கு பதிவு செய்த காவல்துறையினர் விரிவான விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் மராட்டிய மாநில தலைநகர் மும்பையின் நரிமன் பாயிண்ட் அருகே திரிடென்ட் என்ற ஐந்து நட்சத்திர ஹோட்டல் ஒன்று உள்ளது இந்த ஹோட்டலுக்கு அடுத்தாற்போல் உள்ள வணிக வளாகத்தின் முன்புறத்தில் இருந்த ஷோரூம் ஒன்றில் நேற்று இரவு பதினோரு மணி அளவில் திடீர் தீ விபத்து ஏற்பட்டது தீ விபத்து ஏற்பட்டதும் உடனடியாக தீயணைப்பு துறையினருக்கு ஊழியர்கள் தகவல் தெரிவித்தனர் தகவல் அறிந்து விரைந்து வந்த தீயணைப்பு துறையினர் தீயை கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனர் இந்த தீ விபத்தில் நல்வாய்ப்பாக எந்த ஒரு சேதமும் ஏற்படவில்லை இந்த தீ விபத்துக்கான காரணம் எதுவும் உடனடியாக தெரியவில்லை கடந்த சில தினங்களுக்கு முன் மும்பை அந்தேரி காம்கர் அரசு மருத்துவமனையில் நான்காவது மாடியில் பயங்கர தீ விபத்து ஏற்பட்டது இந்த தீ விபத்து ஏற்பட்ட நாளில் மட்டும் ஆறு பேர் உயிரிழந்தனர் மேலும் படுகாயமடைந்த பலர் சிகிச்சைக்காக மும்பை நகரில் உள்ள பல்வேறு மருத்துவமனைகளில் அனுமதிக்கப்பட்டனர் நேற்று முன்தினம் மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை பலனின்றி மேலும் இரண்டு பேர் உயிரிழந்தனர் பீட் பகுதியில் திருமணமான இரண்டு மாதத்தில் கணவன் மனைவியின் தம்பியால் கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது பீட் பகுதியில் உள்ள ஆதித்யா கல்லூரி அருகில் திருமணமான இரண்டு மாத காலத்தில் கணவன் கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது கொலை ஒன்று நபரான சுமித் சிவாஜி என்ற நபருக்கு கடந்த இரண்டு மாதத்திற்கு முன்னர் வீடு நகரை சேர்ந்த பெண்ணுடன் திருமணம் நடைபெற்றது இந்த திருமணத்தில் பெண் வீட்டாருக்கு உடன்பாடு இல்லாததால் விவகாரம் நீதிமன்றத்திற்கு சென்றது இந்நிலையில் மனைவி பாக்யஸ்ரீ தம்பி பாலாஜி சுமித் கொலை செய்தார் அதனைத் தொடர்ந்து தப்பி சென்ற அவர் தலைமறைவாக உள்ளார் கொலை சம்பவம் தொடர்பாக வழக்கு பதிவு செய்த காவல்துறையினர் பாலாஜியை வலை வீசி தேடி வருகின்றனர் காம்கார் மருத்துவமனை தீ விபத்தில் பத்து பேரின் உயிரை வாலிபர் ஒருவர் காப்பாற்றியது தற்போது தெரிய வந்துள்ளது மும்பை காம்கார் மருத்துவமனையில் கடந்த திங்கட்கிழமை அன்று பயங்கர தீ விபத்து ஏற்பட்டது இந்த தீ விபத்தில் நேற்று வரை பத்து பேர் உயிரிழந்தனர் இந்த நிலையில் தீ விபத்தின் போது அந்த பகுதியில் உணவு டெலிவரி செய்ய சென்று கொண்டிருந்த ஸ்விக்கி நிறுவன ஊழியர் சித்து ஹியு மணப்படே என்ற வாலிபர் பத்து பேரின் உயிரை காப்பாற்றியது தற்போது தெரிய வந்துள்ளது காம்கார் மருத்துவமனையில் தீ கரும் புகையை கக்கியபடி எரிவதை பார்த்ததும் சித்து சற்றும் தாமதிக்காமல் தனது இருசக்கர வாகனத்தை ஓரமாக நிறுத்திவிட்டு தீயணைப்பு படை வீரர்களுடன் மீட்பு பணியில் களமிறங்கி இருக்கிறார் தீயணைப்பு படையினரின் அனுமதியுடன் சரசரவென ஏனி மூலம் தீ கொழுந்துவிட்டு எரிந்து கொண்டிருந்த நான்காவது மாடிக்கும் சற்றும் அச்சமின்றி ஏறினார் மாடிகள் இருந்த கண்ணாடிகளை உடைத்து உள்ளே சிக்கியிருந்த பத்து பேரை அவர் பத்திரமாக மீட்டு வெளியே கொண்டு வந்து உள்ளார் தொடர்ந்து அவர் இரண்டு மணி நேரம் வரையிலும் மீட்பு பணியில் இருந்து இருக்கிறார் இதனால் அவருக்கு மூக்கில் அதிகப்படியான புகை சென்று சுவாச பிரச்சனை ஏற்பட்டு பாதிக்கப்பட்டார் இதற்காக அவர் அந்தேரியில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு உள்ளார் இது பற்றி அவர் கூறிய போது காங்கார் மருத்துவமனைக்குள் சிக்கியிருந்த மக்கள் கதறிய சத்தம் கேட்டு என்னால் வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருக்க முடியவில்லை இதனால் அவர்களை எப்படியாவது காப்பாற்ற வேண்டும் என்ற எண்ணத்துடன் தீயணைப்பு படையினருடன் சேர்ந்து மீட்பு பணியில் ஈடுபட்டேன் தீயணைப்பு படையினர் அவர்களது ஏணியில் ஏற அனுமதித்தனர் அந்த வழியாக தீப்பிடித்து எரிந்து கொண்டிருந்த நாலாவது மாடிக்கு சென்றேன் அங்கு இருந்த கண்ணாடிகளை ஒரு கோடாரி மூலம் உடைத்து உள்ளே சென்று மருத்துவமனைக்குள் சிக்கி இருந்தவர்களை ஒவ்வொருவராக வெளியே மீட்டுக் கொண்டு வந்தேன் பெண் ஒருவர் தவறி கீழே விழுந்துவிட்டார் இருப்பினும் அவர் அதிர்ஷ்டவசமாக உயிர் தப்பினார் என்று அவர் கூறினார் இந்த தீ விபத்தில் காயமடைந்து சிகிச்சை பெற்று வருபவர்களுக்கு ஆறுதல் கூற வந்த மத்திய அமைச்சர் சந்தோஷ் கங்வார் சித்துவை சந்தித்து அவரது உடல்நிலை குறித்து விசாரித்ததுடன் அவரது துணிச்சலான செயலுக்காக பாராட்டு தெரிவித்தார் நாசிக்கில் விவசாயி ஒருவரின் வீட்டில் புகுந்து தாக்கி கொள்ளை சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட கொள்ளை கும்பலை காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர் நாசிக் தேவ்கர் பகுதியில் வசித்து வந்த கிருஷ்ணா பவான் என்பவர் வீட்டில் புகுந்த நாலு மர்ம நபர்கள் தாக்குதல் நடத்தினர் சம்பவம் தொடர்பாக விசாரணை நடத்தி வந்த காவல்துறையினர் அவுரங்காபாத் மாவட்டம் பைத்தான் தாலுகாவிற்குட்பட்ட நவுங்கா பகுதியில் வைத்து சுபம் காலே மற்றும் விகாஷ் பவர் ஆகியோரை கைது செய்தனர் காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் சஞ்சய் உத்தரவின் பேரில் நடவடிக்கை மேற்கொண்ட 
குற்றப்பிரிவு காவல்துறையினர் குற்றவாளிகளை கைது செய்தனர் அவர்களிடம் நடத்திய விசாரணையில் நண்பர்களான பரத் காலே மற்றும் ராகுல் காலே ஆகியோர் உதவியுடன் குற்ற செயலில் ஈடுபட்டதை ஒப்புக்கொண்டனர் நிலைகள் சுற்றுச்சூழலுக்கு மாசு ஏற்படுத்தும் பிளாஸ்டிக் பொருட்களின் பயன்பாட்டை தடுப்பது குறித்து பொதுமக்கள் மத்தியில் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் வகையில் ராணி அண்ணா அரசு மகளிர் கல்லூரி மாணவிகளின் பேரணி நடைபெற்றது தமிழகம் முழுவதும் வரும் ஜனவரி மாதம் முதல் சுற்றுச்சூழலுக்கு மாசு ஏற்படுத்தும் பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் பயன்பாட்டுக்கு தமிழக அரசு தடை விதித்து அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ள நிலையில் நெல்லை மாவட்டத்தை நெகிழி இல்லா நெல்லை மாவட்டமாக மாற்றுவதற்காக மாவட்ட ஆட்சியர் தலைமையில் பல்வேறு நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டு வருகிறது அதன் ஒரு பகுதியாக சுற்றுச்சூழல் மாசு ஏற்படுத்தும் பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் பயன்பாட்டை தடுப்பது குறித்து பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் வகையில் ராணி அண்ணா அரசு மகளிர் கல்லூரி மாணவிகளின் விழிப்புணர்வு பேரணி நடைபெற்றது நெல்லை டவுன் பகுதியில் நடைபெற்ற விழிப்புணர்வு பேரணியில் மூவாயிரத்திற்கும் அதிகமான மாணவிகள் கலந்து கொண்டு பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையில் பதாகைகளை ஏந்தி விழிப்புணர்வு கோஷங்களை முழங்கியபடி பேரணியாக சென்றனர் நெல்லை டவுன் நான்கு ரத வீதியில் வழியாக சென்ற பேரணியில் பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்வு துண்டு பிரசுரங்களும் வழங்கப்பட்டது இந்த பேரணியில் கல்லூரி முதல்வர் பேராசிரியர்கள் உள்பட மாணவிகள் ஏராளமானவர்கள் கலந்து கொண்டனர் நெல்லை அரசு அருங்காட்சியகத்தில் பெண்களுக்கான தேவையற்ற பழைய துணிகளை கொன்று கால்மிதி உள்ளிட்ட பல்வேறு பயனுள்ள பொருட்கள் செய்யும் பயிற்சி முகாம் நடைபெற்றது நெல்லை மாவட்டம் பாளையங்கோட்டையில் உள்ள அரசு அருங்காட்சியகத்தில் பெண்களுக்கான கைவினை பயிற்சி மாதந்தோறும் நடைபெற்று வருகிறது அதன் ஒரு பகுதியான தேவையற்ற துணிகளை கொன்று கால் மீதி உள்ளிட்ட வீட்டிற்கு தேவையான கைவினை பொருட்கள் செய்யும் பயிற்சி முகாம் நடைபெற்றது இந்த பயிற்சியினை மாவட்ட அருங்காட்சியாக காப்பாட்சியர் சிவசக்தி வள்ளி கலந்து கொண்டு துவக்கி வைத்தனர் கைத்தொழில் மற்றும் கலை பொருட்கள் செய்வோர் நலச்சங்கம் தலைவர் மங்களதேவி மற்றும் செயல உமா மகேஸ்வரி ஆகியோர் தேவையற்ற துணிகளை கொன்று கைவினை பொருட்கள் தயாரிப்பது குறித்து பயிற்சி வழங்கினர் இதில் நெல்லை தூத்துக்குடி கன்னியாகுமரி மாவட்டை சேர்ந்த ஐம்பதிற்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் கலந்து கொண்டனர் மேலும் இது குறித்து மாவட்ட காப்பாட்சியர் கூறும்போது மாவட்ட அருங்காட்சியகத்தில் மாதந்தோறும் பெண்களுக்கான கைவினை பயிற்சி வழங்கப்பட்டு வருகிறது அதன் ஒரு பகுதியாக தேவையற்ற துணிகளை கொண்டு கால் மீதி உள்ளிட்ட வீட்டிற்கு தேவையான கைவினை பொருட்கள் தயாரித்து குறித்து பயிற்சி வழங்கப்பட்டது அதோடு மட்டுமின்றி அதனை அவ்வாறு விற்பனை செய்வது என்பது குறித்து ஆலோசனைகள் வழங்கப்பட்டதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் மாட்டுங்கா பஜனை சமாஜத்தில் மார்கழி மாத மகா உற்சவ நிகழ்ச்சியை முன்னிட்டு சிறப்பு பூஜை மற்றும் பரதநாட்டியம் நடைபெற்றது மாட்டுங்கா தென்னிந்திய பஜனை சமாஜத்தில் மார்கழி மாத மகா உற்சவ நிகழ்ச்சிகள் வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது உற்சவத்தை முன்னிட்டு சிறப்பு பூஜை மற்றும் அதனை தொடர்ந்து பரதநாட்டிய நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றது இதில் பக்தர்கள் திரளாக கலந்து கொண்டு சாமி தரிசனம் செய்தனர் பூஜையில் கலந்து கொண்ட பக்தர்களுக்கு பிரசாதம் வழங்கப்பட்டது மகா உற்சவ நிகழ்ச்சியை முன்னிட்டு பஜனை சமாஜ வளாகம் சிறப்பாக அலங்கரிக்கப்பட்டு இருந்தது மார்கழி மாத மகா உற்சவ நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டினை பஜனை சமாஜ நிர்வாகிகள் வெகு சிறப்பாக செய்திருந்தனர் நெல்லைகள் சுற்றுச்சூழலுக்கு மாசு ஏற்படுத்தும் பிளாஸ்டிக் பொருட்களின் பயன்பாட்டை தடுப்பது குறித்து பொதுமக்கள் மத்தியில் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் வகையில் ராணி அண்ணா அரசு மகளிர் கல்லூரி மாணவிகளின் பேரணி நடைபெற்றது தமிழகம் முழுவதும் வரும் ஜனவரி மாதம் முதல் சுற்றுச்சூழலுக்கு மாசு ஏற்படுத்தும் பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் பயன்பாட்டுக்கு தமிழக அரசு தடை விதித்து அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ள நிலையில் நெல்லை மாவட்டத்தை நெகிழி இல்லா நெல்லை மாவட்டமாக மாற்றுவதற்காக மாவட்ட ஆட்சியர் தலைமையில் பல்வேறு நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டு வருகிறது அதன் ஒரு பகுதியாக சுற்றுச்சூழல் மாசு ஏற்படுத்தும் பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் பயன்பாட்டை தடுப்பது குறித்து பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் வகையில் ராணி அண்ணா அரசு மகளிர் கல்லூரி மாணவிகளின் விழிப்புணர்வு பேரணி நடைபெற்றது நெல்லை டவுன் பகுதியில் நடைபெற்ற விழிப்புணர்வு பேரணியில் மூவாயிரத்திற்கும் அதிகமான மாணவிகள் கலந்து கொண்டு பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையில் பதாகைகளை ஏந்தி விழிப்புணர்வு கோஷங்களை முழங்கியபடி பேரணியாக சென்றனர் நெல்லை டவுன் நான்கு ரத வீதியில் வழியாக சென்ற பேரணியில் 
பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்வு துண்டு பிரசுரங்களும் வழங்கப்பட்டது இந்த பேரணியில் கல்லூரி முதல்வர் பேராசிரியர்கள் உள்பட மாணவிகள் ஏராளமானவர்கள் கலந்து கொண்டனர் நெல்லை அரசு அருங்காட்சியகத்தில் பெண்களுக்கான தேவையற்ற பழைய துணிகளை கொன்று கால்மிதி உள்ளிட்ட பல்வேறு பயனுள்ள பொருட்கள் செய்யும் பயிற்சி முகாம் நடைபெற்றது நெல்லை மாவட்டம் பாளையங்கோட்டையில் உள்ள அரசு அருங்காட்சியகத்தில் பெண்களுக்கான கைவினை பயிற்சி மாதந்தோறும் நடைபெற்று வருகிறது அதன் ஒரு பகுதியான தேவையற்ற துணிகளை கொன்று கால்மிதி உள்ளிட்ட வீட்டிற்கு தேவையான கைவினை பொருட்கள் செய்யும் பயிற்சி முகாம் நடைபெற்றது இந்த பயிற்சியினை மாவட்ட அருங்காட்சியாக காப்பாட்சியர் சிவசக்தி வள்ளி கலந்து கொண்டு துவக்கி வைத்தனர் கைத்தொழில் மற்றும் கலைப்பொருட்கள் செய்வோர் நலச்சங்கம் தலைவர் மங்களதேவி மற்றும் சேல உமா மகேஸ்வரி ஆகியோர் தேவையற்ற துணிகளை கொண்டு கைவினைப் பொருட்கள் தயாரிப்பது குறித்து பயிற்சி வழங்கினர் இதில் நெல்லை தூத்துக்குடி கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த ஐம்பதிற்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் கலந்து கொண்டனர் மேலும் இது குறித்து மாவட்ட காப்பாட்சியர் கூறும்போது மாவட்ட அருங்காட்சியகத்தில் மாதந்தோறும் பெண்களுக்கான கைவினை பயிற்சி வழங்கப்பட்டு வருகிறது அதன் ஒரு பகுதியாக தேவையற்ற துணிகளை கொண்டு கால்மீதி உள்ளிட்ட வீட்டிற்கு தேவையான கைவினைப் பொருட்கள் தயாரித்து குறித்து பயிற்சி வழங்கப்பட்டது அதோடு மட்டுமின்றி அதனை அவ்வாறு விற்பனை செய்வது என்பது குறித்து ஆலோசனைகள் வழங்கப்பட்டதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் மாட்டுங்கா பஜனை சமாஜத்தில் மார்கழி மாத மகா உற்சவ நிகழ்ச்சியை முன்னிட்டு சிறப்பு பூஜை மற்றும் பரதநாட்டியம் நடைபெற்றது மாட்டுங்கா தென்னிந்திய பஜனை சமாஜத்தில் மார்கழி மாத மகா உற்சவ நிகழ்ச்சிகள் வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது உற்சவத்தை முன்னிட்டு சிறப்பு பூஜை மற்றும் அதனைத் தொடர்ந்து பரதநாட்டிய நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றது இதில் பக்தர்கள் திரளாக கலந்து கொண்டு சாமி தரிசனம் செய்தனர் பூஜையில் கலந்து கொண்ட பக்தர்களுக்கு பிரசாதம் வழங்கப்பட்டது மகா உற்சவ நிகழ்ச்சியை முன்னிட்டு பஜனை சமாஜ வளாகம் சிறப்பாக அலங்கரிக்கப்பட்டு இருந்தது மார்கழி மாத மகா உற்சவ நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டினை பஜனை சமாஜ நிர்வாகிகள் வெகு சிறப்பாக செய்திருந்தனர் மட்டங்கா ஸ்ரீ கன்னியா பரமேஸ்வரி கோவில் வளாகத்தில் இலவச ஹோமியோபதி மருத்துவ முகாம் இன்று காலை எட்டு மணி முதல் ஆறு மணி வரை நடைபெற்றது மட்டுங்கா ஸ்ரீ கன்னியா பரமேஸ்வரி கோவிலில் மனநிலை பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகளுக்கு இலவச ஹோமியோபதி மருத்துவ சோதனை அளிக்கப்பட்டது காலை எட்டு மணி முதல் மாலை ஆறு மணி வரை நடைபெற்ற மருத்துவ முகாமில் மருத்துவர் பிரபுல் விஜயகார் மற்றும் மருத்துவ குழுவினர் பங்கேற்றனர் பத்தாவது மருத்துவ முகாம் நிகழ்ச்சியில் பல பயனாளிகள் கலந்து கொண்டு பயனடைந்தனர் மருத்துவ முகாமிற்கான ஏற்பாட்டை கன்னியா பரமேஸ்வரி கோவில் நிர்வாகிகள் வெகு சிறப்பாக செய்திருந்தனர்
ஆனா மேற்கு காபூர் பாவடி செயின்ட் ஜோசப் உயர்நிலைப் பள்ளியின் முப்பத்தி ஓராவது ஆண்டு விளையாட்டு விழா டெக்சன் மைதானத்தில் இன்று காலை விறுவிறுப்பாக நடைபெற்றது தானா மேற்கு காபூர் பாவடி மோசஸ் காம்பவுண்ட் பகுதியில் உள்ள செயின்ட் ஜோசப் உயர்நிலைப் பள்ளியின் முப்பத்தி ஓராவது ஆண்டு விளையாட்டு விழா இன்று வெகு சிறப்பாக நடைபெற்றது இந்நிகழ்ச்சியில் சிறப்பு விருந்தினராக தானா புறநகர் ரோட்டரி கிளப் தலைவரும் மகேந்திரா எலக்ட்ரிக்கல் ஒர்க்ஸ் உரிமையாளருமான நரேந்திர பிந்த்ரே மற்றும் அவரது துணைவியார் ஆகியோர் கலந்து கொண்டு விளையாட்டு விழாவை ஜோதி ஏற்றி துவக்கி வைத்தனர் அதனைத் தொடர்ந்து பள்ளி மாணவ மாணவியர் அணிவகுப்பு உறுதிமொழி ஏற்பு உள்ளிட்டவை நடைபெற்றது இந்நிகழ்ச்சிக்கு சிறப்பு அழைப்பாளர்களாக ரோட்டரி கிளப் உறுப்பினர் ராஜு டெக்சன் நிறுவன மனிதவள மேம்பாட்டு துறை தலைவர் இந்திராணி ஆகியோர் வருகை தந்திருந்தனர் விளையாட்டு போட்டியான கிரிக்கெட் ஓட்டப்பந்தயம் கோகோ ஸ்கிப்பிங் சாக்கு ஓட்டம் நீளம் தாண்டுதல் ஆகியன முன்னாள் மாணவர் குழு மற்றும் ஆசிரியர்கள் மேற்பார்வையில் நடைபெற்றது விளையாட்டில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு சிறப்பு விருந்தினர் அழைப்பாளர்கள் பள்ளி நிர்வாகிகள் மெடல் மற்றும் பரிசுகள் வழங்கினர் விளையாட்டு விழா நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டினை பள்ளி நிர்வாகத்தினர் வெகு சிறப்பாக செய்திருந்தனர் சேவை சமிதியின் சார்பில் குடிநீர் மற்றும் அத்தியாவசிய தேவை குறித்து கோரிக்கையுடன் மாபெரும் பேரணி நடைபெற்றது தாராவி பகுதியில் நிலவி வரும் குடிநீர் பிரச்சனை மற்றும் அத்தியாவசிய தேவைகள் குறித்து தாராவி மக்கள் சேவை சமிதி சார்பில் மாபெரும் பேரணி நடைபெற்றது கோரிக்கையுடன் கூடிய பதாகைகளை ஏந்தியபடி தாராவி பகுதியில் இருந்து தாதர் வரை மாபெரும் பேரணி நடைபெற்றது பேரணியில் சென்றவர்கள் அரசுக்கு எதிராக கோஷமிட்டு சென்றனர் பேரணிக்கான ஏற்பாட்டை அமைப்பின் தலைவர் சித்தார்த் மேடே உப தலைவர் பால் ரெபேல் மற்றும் கிருஷ்ணா காமாட்சி செயலாளர் ஜெயநாத் போஸ்லே ஆகியோர் சிறப்பாக செய்திருந்தனர் பேரணியை முன்னிட்டு காவல்துறையினர் பாதுகாப்பு ஏற்பாட்டை சிறப்பாக செய்திருந்தனர் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகிறது வணக்கம் வணக்கம்